ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് കയറുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പല കൂട്ടുകാരും നമ്മളുടെ പല വീഡിയോകൾക്ക് താഴെയായിട്ട് കമൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കമൻ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി കൂടാതെ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നല്ല സബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ മെനേബിൾ ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫോണിനകത്ത് വൈറസ് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വൈറസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുകൂടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മോശം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക വഴി നമ്മളുടെ ഫോണിനകത്ത് വൈറസ് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിന് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിന് പുറത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സേഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കോഡിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഡുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് വൈറസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് നിന്നോ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിനകത്ത് നിന്നോ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പരമാവധി നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ആപ്പ് സ്റ്റോറിന് പുറത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ദിനം പ്രതി ആപ്പ് സ്റ്റോറിനകത്ത് നിന്നും പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് നിന്നും നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഗൂഗിളും ആപ്പിളും ഒക്കെ പുറം തള്ളുന്നത് കാരണം ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അവയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ പുറം തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്പ് സ്റ്റോറിനകത്ത് പോലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ല സോ സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രം അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വൈറസുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ വഴി നമ്മളുടെ ഫോണിനെ വൈറസ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മെയിലുകൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇമേജുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് ഫയലുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പി ഡി എഫ് ഫയലിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് രൂപേണയുള്ള കോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഫോണിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിലുകൾ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ഫയലുകൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മെയിലുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് മെയിൽ അയക്കും അതല്ലാതെ തന്നെ പല ആളുകളും ഓരോ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൽ അയക്കും ഇതല്ലാതെ തന്നെ കണ്ട വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മെയിലുകൾ വരാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എസ് എം എസുകൾ വഴിയും അണോദറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫോണിനകത്ത് വൈറസുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് എം എസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു
ആക്ച്വലി ഐഫോണിനകത്തും വൈറസ് കയറും പക്ഷേ ആൻഡ്രോയിഡ് വിൻഡോസ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോണിനകത്ത് വൈറസ് ബാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ റെയർ ആണ് കാരണം ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെ ഒരുപാട് ഫ്രീ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഫോണിനകത്തേക്ക് വൈറസുകൾ കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ്രോയിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വിൻഡോസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയും വൈറസുകൾ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിനെ വൈറസുകൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ നിന്ന് മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളുടെ ഫോണിനെ വൈറസുകൾ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇമെയിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമെയിലുകൾ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്തുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എസ് എം എസിൻ്റെയും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്ന എസ് എം എസുകളിലുള്ള ലിങ്കുകൾ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകളായിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ഡി ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലോഗ കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സമാന രൂപത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കൊന്നും കയറി നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ലിങ്കുകൾ വഴി ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ഇതുപോലുള്ള സമാന രൂപേണയുള്ള ഫിഷിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകളായിരിക്കാം പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ലിങ്കുകൾ വഴി പരമാവധി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ പല കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻറ്റി വൈറസ് നിലവിലില്ല കാരണം ഡേ ടു ഡേ പുതിയ പുതിയ മാൽവെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവയെ എല്ലാത്തിനെയും പിടിക്കാനുള്ള പാകത്തിലുള്ള പിടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ആൻറ്റി വൈറസും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലില്ല ഞാൻ പേഴ്സണലി യാതൊരു ആൻറ്റി വൈറസും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല ആൻറ്റി വൈറസിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നോട്ടൻ്റെ ആൻറ്റി വൈറസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് വർഷം യൂസ് ചെയ്തു അതിതുവരെ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും പിടിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആൻറ്റി വൈറസ് യൂസ് ചെയ്യുമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻറ്റി വൈറസിൻ്റെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണ് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചുവയ്ക്കുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്ന